da nastavimo. Nastavimo. E sada pogledajte. Čovjek živi godinu, dve, tri. Verite mi, ne gledam muskoj. I te kako šire gledam, ali gledam što više od vas da čujem. Što imate da kažete ovim sjajnim ljudima koji jedva čekaju neko iznenađenje? Ja, eto, hoću da kažem sjajnim ljudima da, ko što vidite, sad to je uvertira neka, jel? Da sam često dolazim u Jugoslaviju. Izvite što znam Jugoslaviju, za mene je ovo Jugoslavija, ok? Ja sam još otišao... To će onako biti 2010. po mojim saznanjima, ponovo Unija. Eto, Jugoslaviju, možda upravo zbog te duše. Možda upravo zbog te duše koja meni je mnogo bliska. Ali ja živim na zapadu. I sada, čovjek živi sam godinu, dve, tri. U svom svetu, pazite, kad kažemo sam, to ne znači on strada. On i ne zna da strada. On živi sam, on živi ovako, zatvorenom svom svetu. Ujutro ide u ovu prodavnicu konkretno. On ne ide u drugu, možda tamo jeftinije. Njega ne zanima to, to je mentalni rad. Vrati pažnje, njemen nepotreban mentalni rad. On ide tu, odavde tu, odavde se vraća, vraća se kući. I pazite, njemu je super, zato što ništa se nije dogodilo šta bi moglo bilo kako ošteti njegov sistem. Ali od toga sistem, zamislite kakav je, ti imaš potpunu statističku. Ne, ne statističku. Statičnu ličnost posle pet, deset godina. Znači, kao da svaki dan jedeš bareni krompir. I ništa drugo. Voda, bareni krompir. A svaki dan, grubo ću reći sada, u socijalnoj sredini, svaki dan bareni krompir. Verujte mi, za deset godina ti imaš gomila bolesti. Znači, neki savremeni zlatni kavez, šta? Da, upravo ja to tako i zovem. Socijalni kavez. E sada, i taj čovek koji ide tu, 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 ista priča, isti razgovori. Njega ne zanima ništa, ne zato što je on glup. Njegov sistem toliko se organizao da mogućnost saznavanja nečeg novog, on ne zna kako će uticati na njega, on to ne zna. I zato on a priori izbjegava. Ja ću reći do čega smo došli. Deca na zapadu, konkretno u Holandiji, obično deca, malo znači talentovanija deca na zapadu u školama dobija loše ocene. A ne dobro, ne zbog dece. Sam učitelj. On u stanje da prepozna 2 i plus, 2 je 4. End of story. I ako neko dete kaže, ja imam dokaz da 2 plus 2 je 5, zato što sam Lobačevski, on dobije lošu ocenu. Nije u sistemu. Znači, on je van sistema. Ali taj učitelj ne može da prepozna da je to što van sistema je iznad sistema. On kaže, pa ovo je toliko glupo da ne zna da je 2 plus 2, 4. Svoju istoriju pričam. Ali zato što mi nismo sasvim holanđani, ja i moja žena, lepo smo istorijali, otišli i smo imali ozbiljni razgovor sa učiteljem. Sve okej. Sve okej, sve je stalo na mesto. I sada, na primjer, u Holandiji se podiglo to pitanje. Šta mi radimo sa našim ljudima, sa našim generacijama? Mi pravimo sivilo potpuno, ali sivilo već postoji. I to sivilo stvara bolesti. Čak i bolesti su klasificirani tamo. Iz koje si države, kaže iste, imaš čir, imaš to, imaš to, imaš to. A kad bi bio iz Francuske, imao bi to, 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 to. I da li je to tačno? Da, da, baš tako. Vi znate da ima prioritetne bolesti. Naprimjer, kad biste pitali stručnja kako ima statistiku, on kaže, od čega se najviše boluje u Holandiji? Od migrene. Od čega još? Od ovoga, od onoga. Ali kažu, zbog čega? Upravo zbog toga. Sistem. Sistem ishrane. Neraznolikost. Ja bih rekao da jednostavnost duše, ne bih rekao ružnu reč, jednostavnost duše. Ljudi nisu krivi. Sistem je takav. Nego ti imaš još tu bolest. I sada, ali nismo odgovorio koji ljudi žele da budu bolesti. A sada pogledajte ovako. I ovaj čovjek odjednom se razbolio. Odjednom. Živi sam, ima okolinu pet ljudi i tih pet ljudi vidi pet godina. I šest, super. Odjednom se razbolio. Oko njega. M ambulans. M ove sestre, po 15 komada oko kreveta, znaš, to je briga o čoveku. M psi, M razgovori, M briga, M neki fondovi. Svet počeo da se kruže oko njega. Psihijatri, terapeuti, psihoterapeuti. U životu taj čovek takve poštovanje i poštenje nije imao. I šta se sa njim događa? E sada, to se ne odnosi samo na zapad. Čudno, ali to se odnosi i tu. Bez obzira na dušu. Hoću reći, sama bolest daje mu mogućnost 
novih komunikacija, novih emocija, novih saznanja. Odjednom on postaje epicentar događaja. Odjednom on postaje. Oko njega se sve to kreće. I on ovako legne. Ne, on, on je zahvalan strašno. On je strašno zahvalan. Ali za neko vreme, ja sam vidio dosta takvih ljudi, za neko vreme, posle tri meseca, kad mu bolje i bolje i bolje, umjesto da bude srećen, on postaje, on strah dobija. A šta ako ja pozdravim? Ja sam navikao na ovo, ljudi moji, ovo, ovo su moji prijatelji svi, znaš. Ovi psi, ovi mački, ovo hrana. Faktički ja se vraćam u svoje ono. Sad je on vidio razliku između barenog krompira i roštilja. U bolnici svaki dan, by the way, tamo u bolnici da. je dosta skupno. Figurativno rečeno. Dobro, Figurativno dobro. rečeno. I taj čovjek maksimalno, mentalno, zbog svog sobstvenog straha, ima dve kategorije, svesno se zadržava bolestan, polira, ili nesvesno se zadržava. Sam sistem ga stalno održava bolestnim. Zato što on samo misli kako da ne ozdravi. I sistem stalno postaje bolestan. I super mu je. Ne znam, zavljati, prošli put sam pričao um, o ovom o ženi, to je bio slučaj kad sam ja još radio u Moskvi. Jedan doktor je prolazi u bolnici i ne znam, jednog pacijenta, znaš, pregled je imao i gaže dobro, ovdje je jasno, ovo je kancer i prošao je. I sestra, kaže doktor, to nije, to nije taj. Kaže, kako nije? Kaže, onoga smo premestili, toliko, toliko je bio loš. To je druga. On se vrati, ona je čula, doktor je rekao, kaže. Histerija. I žena umre bez razloga. Toliko mozak u stanju da uradi ono što mi želimo. A sada ekskluzivno, znači kao što sam već najavio, još malo ljubavi, a potom tretman za sve vas. Tretman gospodina Rubena Papijana. Poklon za vas, otprilike 3 miliona ljudi, koliko potencijalnih gledalaca koji nas pratite. I vidjet ćemo kakvi su rezultati. Gospodine Ruben, neiscrpna tema ljubav. Vi ljubavlju zbog ljubavi... Bar radite, dobro, ja. radite sve, zbog ljubavi došli ste iz, čak iz Holandije, mislim, svet je mali. Došli, došli ste iz Holandije, baš u Niš, u grad Pobede, u predstavni grad Svetog cara Konstantina, među ove divne ljude, sjajne ljude, da biste pomogli, da bi vas vidjeli i da biste sa njima podelili svoju ljubav. Šta još reći o ljubavi? Ja mislim, posle današnje emisije i podjašnjenje koje sam ja svoj način pokušao da objasnim. Nadam se da svaki čovjek koji eventualno ima neki nesporazum ili pitanje po tom pitanju, pitanju ljubavi, sam će sesti, razmisliti, procenite svoje emocije, pa će možda osjetiti, možda je to pre mnogo, ili možda je to pre malo, ili možda je to pre rano ili prekasno, pa će precizirati to da dovede da taman je sada onoliko koliko treba. 